Korean Black Friday held to boost domestic consumption. How did it fare and how should it be improved? Haptic technologies are held up to be a game changer. How far have they come and how will they change our future? Reusable batteries recharge using micro 5-pin ports. The story of its green innovator, JNK Science. They say a desktop cluttered with icons can slow down your computer. Let's put this theory to the test. Find out more on today's BizLine. The first Korean Black Friday event, a government initiative to drive domestic consumption, took place over the past two weeks. Why was the event conceived and how far did it go in its goals? Let's find out. On October 8th, in a Seoul department store, large crowds are gathered despite it being a weekday. They have come to a sale of outdoor sporting goods with massive discounts. This was a special sale organized by the department store for Black Friday. 생각보다는 이렇게 큰 폭은 아니어도 그래도 우리 같은 서민들이 와서 이렇게 이렇게 세일할 때살수 있다는 거는 좀 행복인 것 같아요. At another large supermarket in Seoul, we again saw larger crowds than usual. They were also drawn by the special discounts for Black Friday. Black Friday 주간을 맞아 100여 개의 PB 상품에 대한 다다익선 할인 등 다양한 행사를 진행하고 있습니다. 어, 이러한 어, 블랙 프라이데이 행사의 다양한 행사를 통해서 최근 매출은 신장세를 보이고 있는 추세입니다. A slew of discounts and promotions, large and small, were held in 71 department stores, 398 large supermarkets, and 25,400 convenience stores from the 1st to the 14th. Korean Black Friday is the second nationwide discount event in Korea this year, following the Korea Grand Sale held in August for international tourists and the first targeted at boosting domestic consumption. The original Black Friday in the U.S. is a large stock clearance sale held by manufacturers after Thanksgiving. Around 70% of annual retail sales occur around this period, and the event is eagerly anticipated by consumers from around the world. 지금 우리 한국 경제가 너무 이제 아, 상당히 이제 침체되어 있습니다. 그리고 소비가 침체되어 있고요. 아, 그래서 이제 유통업계가 상당히 지금 어려운 상황에 있고 정부 입장에서는 빨리 이게 내수 진작을 시켜야 되겠는데 내수 진작을 시키기 위한 가장 좀 어떻게 보면 단기적인 효과 이렇게 본다 그러면은 아, 세일 같은 걸 통해서 이렇게 해서 소비자들이 지갑을 좀더 열게끔 이렇게 해야 되겠다 이런 취지로 어, 이 블랙 한국판 블랙 프라이데이가 이제 개최되게 어, 되었습니다. The Korean economy has been languishing in low growth and hit by a series of misfortunes that drove consumption to new lows. Unfortunate events such as last year's Heol ferry sinking, mourned by the nation, and the MERS outbreak that caused widespread public fear in June led to further deflation in consumer confidence. Retail sales in the Industrial Activities Report by Statistics Korea show stagnation in consumption since 2013. Consumption was hit harder during the MERS outbreak than this Heol ferry disaster. The Korean government has been trying different ways to revive consumption, including a set of comprehensive measures announced on August 26. These included a temporary cut in individual consumption tax, levied on goods such as cars and large home appliances, as well as a substitute holiday policy. The latter designates additional holidays to make up for public holidays that coincide with other holidays such as weekends. Korean Black Friday is a large-scale discount event created to boost domestic consumption. However, due to its sudden implementation as a government initiative, consumer response toward the discount margin and products has been mixed. <laughs> Uh, 
않습니까? 훨씬 걱정되는데 여기서 너무 급조된 느낌이 들지 않았느냐 그래서 조금은 더 The most common complaint was about the rate of discount. Consumers felt that discount rates were too insubstantial and unworthy of the Black Friday title. 제일 큰 문제가 제조업체 중심으로 이루어지지 않았었다라는 게 있는 것 같아요. 아시다시피 블랙 프라이데이가 이제 미국에서는 제조업체 중심으로 이제 재고 털이용이잖아요. 예, 쌓여 있는 재고를 일단 자기네들도 다 털어버리고 소비자들은 싼 값에 가져가니까 좋고 서로 서로 윈윈할 수 있는 전략으로 나온 게 블랙 프라이데이인데. 저희 같은 경우는 갑자기 급작스럽게 하다 보니 어, 제조업체보다는 유통업체 중심으로 많이 갔죠. 유통업체들은 아시다시피 이제 직접 매입을 하기보다는 판매 수수료를 받는 입장이다 보니까 거기에서 할인율이 당연히 어, 이제 제조업체 중심으로 할 때보다는 현저히 낮을 수밖에 없고요. The most enthusiastic participants in Korean Black Friday were large retailers such as department stores and supermarkets. While performance varied among companies, they generally saw substantial sales growth of about 20%. While large retailers saw spikes in sales, others in the retail sector have not benefited as much. Although the government announced that a variety of retailers will be participating in this event, only about 200 traditional markets out of the 1,500 nationwide participated. The government announced plans to build upon the lessons learned this year to establish Korean Black Friday as an annual nationwide event. There were those who viewed it positively as a new attempt by the government to boost domestic consumption. Black Friday is started to the 어, 종의 지금 우리 어, 시장에 어떤 뭔가 활력을 좀 불러일으켜야 되겠다 이런 측면에서는 어, 기대감이 있습니다. However, many others have pointed out shortcomings that should be addressed for Korean Black Friday to be effective in its original goal of boosting overall consumption and not just the sales of large retailers. 이거를 정리화하겠다라고 한다면 네 소비를 진작시키고 서로 소비자도 좋고 유통업체도 좋고 제조업체도 좋고 이렇게 할수 있는 방법은 분명히 있을 것 같아요. 그 방법을 모색을 해야 할 텐데 정부가 한다라는 건 아시다시피 뭐가 좋겠습니까? 제도화 한다라는 거잖아요. 그러면 어 그렇게 큰 할인폭을 가지고 정부가 하는 일에 함께 참여해서 적극적으로 소비를 진작시키는데 도움을 주는 업체들에게는 어느 정도 세제 혜택이 갈 수도 있는 거고요. 소비자들에게는 뭐 소비자 뭐 면세 소비자세 혜택을 한다든지 차근히 준비가 되고 그런 제도화할 수 있는 뒷바, 제도가 뒷받침될 수 있는 정책 뒷받침이 될수 있는 방안을 좀 모색해야 된다고 생각합니다. Korean Black Friday was first implemented this year to open the hearts and wallets of consumers. It remains to be seen if it can be turned into a regular event as a win-win opportunity for both companies and consumers. With the rise of virtual reality, technologies that replicate human senses are in the spotlight. Among these, haptic technology has been selected by Forbes as one of the 10 technologies that will change how we live. Let's look at how far haptics have come in reproducing the sense of touch. Virtual Reality, the next generation's media platform. Three-dimensional virtual reality technologies now allow users to enter virtual spaces to touch and interact with objects. Now, active research is being conducted in the field of haptic technology, which enables users to feel sensations like they are actually touching the virtual object. Recently, a team of Korean researchers developed source technology for reproducing tactile sensations using laser, making headlines across the globe. Existing haptic technologies involve skin contact with machinery. While a large body of research has been conducted, its intrinsic limitations have yet to be overcome. Chop 
The team developed a technology to overcome the limitations of contact haptic. Their technology uses laser to pinpoint energy on the exact target area without direct contact. The core technology involves pointing laser on the portion of the skin tissue that converts various physical stimuli into tactile signals, causing sensations through heat energy. 미세한 면적에 짧은 시간에 갑작스럽게 에너지가 상승하게 되면 거기서 열팽창이 일어나게 되고 그 열팽창이 스트레스 웨이브라는 걸 발생시킵니다. 그래서 그 스트레스 웨이브에 의해서 어떤 촉각 수용기를 자극할 수 있는 스트레스파를 발생시키는 원리가 되겠습니다. While existing laser technologies cause skin injuries or burns, the source technology developed by this team does not cause any harm to skin tissue. 물론 수술용으로 쓸 때는 나쁜 세포를 태우기도 하고 하기 때문에 고에너지, 하이에너지를 쓰는데 저희는 인체 피부에 무해한 또 세계적인 그 가이드라인이 있습니다. 그것도 지키고 저희가 자체로 시뮬레이션을 해서 생체에 안전한 그런 가이드라인을 자체 만들어서 그 안에서만 실험을 수행했습니다. The team also developed haptic technology using magnetic fields. The magnetic field is used to transmit tactile sensations such as vibrations and pressure. High electric current is passed through a coil placed at a fixed distance from the skin. The result in a magnetic field which induces current within living tissue to generate tactile sensations. 짧은 시간에 높은 전류를 펄스 형태의 전류를 흘러주어서 순간적으로 자기장을 발생을 시킵니다. 그 자기장에 의해서 사람 몸 안에 전기 신호가 유도가 되게 됩니다. 이 전기 신호를 우리가 촉감으로 인지를 하게 되는 비접촉식의 촉감 제시 기술입니다. 자기장을 발생을 시키는 코일과 그 다음에 자기장을 느끼게 되는 사람이 사람 사이 간에 어떤 방해 물체가 있어도 촉감을 전달할 수 있다는 그런 장점이 있습니다. If these haptic technologies enter the commercial market and our daily lives, they'll most likely be applied to experiential entertainment such as 4D movies. This is a 4D movie theater, which uses a variety of special effects that engage all senses to immerse the audience into the world of the film. The most commonly used haptic technology in 4D movies involves wind and water. 이제 사이드 에어가 있고 페이스 에어가 있는 이제 그러한 효과들이 관객들에게 굉장히 또한 어떤 촉각적인 느낌을 줄수 있고요. 당연히 물이 관객들에게 반응을 했을 때 그것이 바로 촉각과 이루어져서 쓰나미 같은 그러한 효과가 물에 올 때는 이제 앞으로 다가오면서 센 바람과 함께 물이 나오고요. 페이스 워터 그래서 잠깐 주어지는 어떤 그런 촉각적인 물의 효과가 있고요. 그다음에 진동 진동이 굉장히 다양해서 진동의 깊이감으로 뭐 자동차라든지 또 아니면은 어떤 헬기라든지 이런 다양한 효과들을 또한 진동을 통해서 표현하고 있습니다. If the newly developed non-contact haptic technologies using laser and magnetic fields are applied to 4D movies, they would allow audiences to feel like they were touching real objects. This would further enhance the immersion of the audience experience into the world of the movie. 이제 한 방에 어떠한 이제 공기 압력으로 어떠한 충격을 주거나 관객들의 그 무서움과 두려움과 기다림을 줄수 있는 어떤 어떤 그런 효과들도 좀 개발 어, 기획 단계에 있고요. 그리고 마지막으로는 웨어레블 디바이스가 굉장히 기대가 되는데 사람이 그거를 착용함으로 인해서 어떠한 인터랙티브하는 그런 미디움인데요. 이제 그게 어떻게 주어진다면 이제 압력적인 부분으로 인해 가지고 영화의 어떤 시퀀스랑 어울린다면 어떤 그런 효과들이 멋지지 않을까라는 기대를 해보고 어떤 준비 중에 있습니다. Moreover, the demand for research on haptic technologies is growing, with potential applications in virtual and augmented realities, remote robot control, and other fields in information technology. 현재는 이제 유저 익스피리언스, 즉 사용자 경험이라는 어떤 측면이 부각이 되면서 보다 더 현실감 있는 어떤 인터페이스가 필요하거든요. 촉감으로 그러한 실감 있는 어떤, 어떤 인터페이스를 해보자. 라는 필요성이 대두가 되면서 이 기술들이 요즘 각광을 받고 있습니다. 시뮬레이터나 가상 환경이 적용될 수 있는 교육이나 그다음 엔터테인먼트, 의료 어, 이런 데 응용이 될 수가 있고요. 크게 모바일 기기, 스마트 기기에 어, 실감 있는 어떤 인터페이스로 적용이 될수 있을 겁니다. While the market for haptic technology is still in inception, the potential it holds is building up anticipation. 
How will our lives transform as haptic technologies are incorporated into the audiovisual interfaces of today? We might be finding out sooner than we think. Batteries are used to power a range of appliances from remote controls, toys, clocks to small electronic devices. But when discarded improperly, they can become hazardous waste. A local startup company has recently developed a rechargeable battery which can be a smart and eco-friendly alternative to a single-use battery. This may look like any other battery at first glance. But underneath the silicone bung on the side, there is a micro 5-pin USB port. This is Monster Battery, an innovative rechargeable battery by JNK Science that is creating a buzz. 일반 그 휴대폰 충전하는 그 케이블, 5핀 케이블이라고 하는데 그거를 가지고 충전할 수 있는 충전 배터리고요. 기존에 이제 그 배터리 같은 경우에는 거의 재활용률이 많이 떨어져서 지금 그 환경에도 많이 안 좋은 영향이 있었는데 저희 같은 경우에는 이제 그 편하게 충전해서 쓸수 있기 때문에 좀 이제 그런 제품을 좀 대체할 수 있을 걸로 기대를 하고 있습니다. Disposing of used batteries is harmful to the environment since cadmium, a metal used in battery manufacturing, is toxic. Korean startup JNK Science developed Monster Battery to offer an environmentally friendly solution to this problem. 일회용 건전지 같은 경우는 전 세계에선 1년에 150개 정도 사용되고 있는데 그 중에 2%만 해소가 되고 98%는 버려지는 폐기되는 어떤 그런 환경에 지대한 문제를 일으키고 있었고 또 이전에 어, 존재하고 있는 충전용 건전지의 경우는 별도의 전용 충전기가 필요했고 가격의 문제가 있어서 이두 가지 문제를 해결할 수 있는 방법이 없을까? 그래서 결국 케이블의 암 단자를 건전지에 내장을 시키는 부분으로 통해서 제품을 기획하게 됐습니다. Monster Battery comes in two sizes, AA and AAA, each with 1,500 mAh and 600 mAh in capacity. It takes about three to four hours to fully charge the battery, and a LED light indicates charging status. The battery is rechargeable up to 500 times. This isn't the first time JNK Science has unveiled a rechargeable battery. The previous model had a USB port sitting on top of the battery, but the innovative design had some flaws. Triple A size do 손쉽게 충전이 가능할 수 있게 충전 내장을 동시에 같이 넣음으로써 2A나 AAA가 가장 많이 사용하는 건전지임에도 불구하고 기존에는 그런 거를 USB 단자를 내장하지 못했지만 이 몬스터 건 배터리는 이두 단자를 내장함으로써 손쉽게 충전이 가능한 제품입니다. But turning the groundbreaking idea into reality did not happen overnight. It took hard work and dedication to incorporate high technology into a small device. 개발하면서 이제 가장 어려웠던 부분이 PCB 단자를 제품 안에 넣는 부분이었는데요. 뭐 아시겠지만 AA 사이즈 건전지 같은 경우에는 굉장히 조그맣거든요. 그 안에 일반 그런 회로나 이런 게 들어가 있는 PCB를 넣는 부분이 가장 어려웠고 그게 가능했던 게 저희 가장 큰 경쟁력이지 않았나 하고 생각이 듭니다. Monster Battery attracted the attention of donors around the world when it met its funding goal on crowdfunding platform Kickstarter within a single day. JNK Science has already filed a patent for its product as part of its efforts to reach global markets. 기술적인 측면에서 봤었을 때는 실제로 배터리라고 하는 부분에 USB를 적용시킨다라고 하는 예가 그렇게 많지는 않았었습니다. 하지만 전혀 없었던 것도 물론 아니었고요. 하지만 배터리라고 하는 부분에 대해 가지고 몬스터 배터리라고 하는 거에 시장 가능성을 점쳐 봤었을 때는 지금 킥스타터에서 굉장히 좋은 반응을 보이고 있고 킥스타터에서 모금을 모두 했었으니까는요. 그리고 실제로 이거 관련해 가지고 바이어들이 굉장히 많은 문의와 동시에 특허 부분에 대한 많은 문의도 같이 하고 있습니다. 그런 점에서 봤었을 때는 실제 시장 가능성은 매우 높다고 생각되고 있습니다. Monster Battery is both an eco-friendly and innovative solution. JNK Science continuously looks to expand its portfolio of smart eco-friendly products. It is dedicated to adding convenience to everyday life while helping to preserve the environment. 
결국 사람들에게 편리성과 유용성을 주는 측면에서 긍정적인 평가를 받았고 또 무선 충전 건전지까지 저희가 제품 라인업이 된다면 결국은 기존에 사용하는 건전지 방식 자체 또 문화 자체를 바꿀 수 있는 그런 획기적인 제품이라고 생각합니다. 그렇다면 기존의 어, 다국적 기업이 존재하는 건전지 시장에서 라이토즈라는 브랜드는 대단히 의미 있고 또 확고하게 두 자리 정도 숫자의 어, 시장 점유율을 가질 수 있는 그런 아이템이라고 생각하고 있습니다. Smart products bring convenience to life and enriches user experience. One smart, eco-friendly idea is making waves in the global battery market. You may have noticed that your computer is not as fast as when you first bought it. Waiting for a computer program to load can be both frustrating and time-consuming. And it's not hard to find numerous speculations and explanations on reasons behind the slowdown of computer performance on the web. Kim Soo Jin's job primarily involves computer work, but her desktop is a cluttered mess full of unorganized files, folders, and icons. She often saves documents or creates shortcuts to frequently used programs directly to the desktop directory. She believes her messy desktop is the reason for the recent slowing down of the PC. 바탕 화면에 아이콘이 너무 많으면 PC 속도가 느려진다고 하던데 그게 사실인가요? Does having too many icons on the desktop really slow down the computer? 바탕 화면이 이제 복잡하게 아이콘들이 많이 있다든가 큰 용량에 있는 것을 갖다가 아, 바탕 화면이나 논 경우 아, 전체적으로 PC의 영향은 거의 없습니다. Icons on the desktop are merely shortcuts to programs, taking up minimum space on your computer. Even if a large file such as a video game is installed directly to the desktop, the resulting icon is just another shortcut. The actual file is run from a different location. So, desktop icons do not directly affect processing speed. Another common myth about sluggish PCs is that opening up the computer's case and cleaning the inside can speed it up. But is this true? 내부 청소를 하는 거는 PC 속도하고는 연관이 없습니다. 내부 청소를 하는 거는 컴퓨터가 고장 나는 것을 사전에 막는 그런 기능들을 합니다. 일반적으로 작업 환경에 많은 먼지가 있는 곳에서는 컴퓨터 내부에 많은 먼지가 쌓이면서 전자 회로에 이상을 줄 수가 있습니다. In fact, the real culprit behind PC or internet slowdown is malicious software or malware such as computer viruses and Trojan horses. 일반적으로 PC에 영향을 끼치는 대부분의 경우는 요즘 이제 악성 코드, 즉 바이러스의 영향을 많이 받는다라고 볼 수가 있습니다. 사용자가 사용 중에 감염된 바이러스에 의해 가지고 컴퓨터의 성능이 급격히 저하이 되는 것이 요즘의 일반적인 대부분의 경우로 볼 수가 있겠습니다. In this case, it's best to use antivirus software that detects and removes viruses. Generally, antivirus software is always running in the background. Can this affect your computer's overall speed? 언제 백신의 바이러스의 공격을 받을지 모르니까 항상 상주에 있는 프로그램들입니다. 램 상주 프로그램은 요즘에 메모리의 크기가 크기 때문에 그렇게 컴퓨터의 성능에 큰 영향은 받지는 않습니다. Lastly, here are some tips for using the internet and PC more effectively. PC의 성능을 높이는 가장 큰 좋은 방법은 요즘에는 대부분들이 그 악성 바이러스에 의한 PC와 인터넷 속도의 저하가 대부분일 겁니다. 그러므로 백신 프로그램을 설치해서 주기적으로 컴퓨터의 속그 감염 여부를 확인해 주는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각이 듭니다. It turns out the number of icons on the desktop does not have a direct bearing on PC speed. The best way to improve your PC's performance is to check whether the system contains viruses on a regular basis. We wait for your participation at this line. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's BizLine, crowdfunding, 
the new financing tool of the connected world. How does it work? And more. The latest in Korean object recognition technology, representing the global state of the art. The birth story of Bitbricks, educational IT tools for both learning and creating. Is it really possible to start cars by connecting wires in the ignition, or is it just movie magic? Find out on next week's BizLine.